bạn và như bạn có thể thấy thì ngày hôm nay mình đang đứng cạnh ở đây Cạnh một chiếc xe máy có một cái vóc dáng rất là nhỏ gọn và xinh xắn Và đây chính là một chiếc xe máy chỉ có 50 phân khối mà thôi Tên của nó chính là chiếc xe máy Today Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đánh giá cùng với các bạn xăm soi xem rằng là với một cái chiếc xe máy 50 phân khối như này Thì liệu những cái trải nghiệm của chúng ta trong đường phố hay là những gì mà nó mang lại chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu của bạn hay không Và đặc biệt thì mình nghĩ rằng cái chiếc xe máy này rất là phù hợp với những bạn học sinh sinh viên Những cái đối tượng mà mới tiếp xúc với xe máy thì chiếc xe Tega này hoàn toàn có thể giúp các bạn chinh phục những cái chặng đường ở trên đường phố Ngay bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay để cùng tìm hiểu về chiếc xe Today này nhé và như các bạn có thể thấy thì bây giờ mình đang đứng cạnh chiếc xe tay ga 50 phân khối từ đây của chúng ta Thì về cái tổng thể thiết kế thì chiếc xe này có một chút hơi hướng gì đó là mình liên tưởng tới một số những chiếc xe tay ga tới từ Italia Các bạn thấy là cái phần thân của chiếc xe này có một cái phần gồ gồ lên Nhìn rất là giống phần cánh chim, đó có một con chim nó đã úp vào đây Và cái phần yên của chiếc xe này cũng được thu nhỏ lại để có được một cái vị trí của giá chở hàng ở đây Thì tổng thể mà khi chúng ta nhìn từ phần ngang qua thì chiếc xe Today này là mình liên tưởng gì đó tới một chiếc xe rất nổi tiếng khác đó chính là chiếc Vespa Primavera Các bạn thấy ở đây thiết kế rất là đẹp Ở phần phía dưới đây là cụm động cơ Và có một điều nữa mà mình cũng muốn chia sẻ về thiết kế Ở trên chiếc uh, xe tay ga Today này Đó chính là vị trí yên Cái phần yên của chiếc xe này khá là thấp Và mình tin rằng là với những bạn nữ Hay là với những bạn nào mà không có một cái chiều cao thực sự cao Khoảng từ 1m5 trở lên thì hoàn toàn có thể điều khiển chiếc xe này ở trong thành phố rất dễ dàng và chống thoải mái được hai chân Vì đơn giản là chiều có yên của nó rất là thấp và cái phần yên này nó bè sang hai bên nên là chúng ta ngồi cũng rất êm Còn bây giờ thì mình sẽ đi chi tiết hơn vào cái phần đầu trước của chiếc xe Today này Thì các bạn thấy ở đây, phần đầu trước của chúng ta nổi bật nhất chúng ta sẽ có 3 mảng Phía trên cùng là vị trí của cụm đèn pha luôn, các bạn thấy ở đây là cốt kim đèn pha luôn Thì nhìn nó có một cái thiết kế hình tròn rất là to bản Hai bên cạnh chúng ta có vị trí của hai phần xi nhan này Phía dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái phần yếm được làm với một cái tông màu xanh lá như mình đang có ở đây Nó hướng sang cái tông màu xanh lá mạ rất là trẻ trung Thì chúng ta sẽ có một vài cái tem tôi đây này, tem Aero các kiểu Ở đây chúng ta sẽ có một cái vị trí rè trước này, các bạn thấy rè trước khá là lớn Và một cái vị trí phục trước đây Kiêm luôn ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cái phần vành rất là nhỏ nhắn và có một hệ thống phanh cơ ở đây Thì cái phần lốp của chiếc xe Today này nó cũng giống với chiếc Scorby mà mình đã giới thiệu với các bạn Thì các bạn thấy là cái kích thước về cái bán kính của nó rất nhỏ Nhưng mà cái phần diện tích lốp tiếp xúc với mặt đường khá lớn Nên là nó sẽ giúp chúng ta bám đường hơn trong quá trình các bạn chạy ở trong nội thành Và gặp phải những cái cung đường nó không thực sự là mượt mà lắm Thì chiếc lốp này vẫn giúp các bạn bám đường rất tốt Vì đơn giản là chúng ta có rất là nhiều những cái vân ở trên này Và những cái phần gai gió ở đây sẽ giúp các bạn bám đường tốt hơn Còn bây giờ thì mình sẽ đi lên một chút ở phần phía trên này ở phần vị trí cái tay lái của chiếc xe Today này Thì tay lái của Today cũng được làm nó khá là hài hòa Và rất phù hợp với những bạn nào đi trong thành phố Các bạn thấy là góc lái rất là rộng Chúng ta thể đánh lái sang các góc khác nhau Rất rộng và thoải mái à, Nhưng mà có một điều mà mình hơi cảm thấy đáng tiếc Cho phần tay lái của chiếc xe này Đó chính là về vị trí gương chiếu hậu Thì các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ có hai phần vị trí gương chiếu hậu Được làm rất đẹp Phải nói rằng nó rất đẹp Nó rất là giống với một vài chiếc xe như là SH1 Hay là những chiếc xe đến từ Vespa Liberty các kiểu. Tuy nhiên thì cái phần gương này thì lại không thể giúp các bạn có thể quay ngược quay lên được vì nó đã bị fix ở đây rồi. Các bạn sẽ chỉ chỉnh được bằng con ốc ở đây thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng đây là một, là một cái điều bất tiện với những các bạn học sinh nào mà muốn chỉnh góc gương khác nhau thì nó thực sự là hơi bất tiện một chút. Nên là mình nghĩ rằng là trước khi đi chúng ta cũng nên kiểm tra về phần gương này sao cho góc nhìn của chúng ta là tốt nhất. Ở phần giữa ở đây chúng ta sẽ có một cái vị trí của bảng đồng hồ. Các bạn thấy bảng đồng hồ hiển thị rất rõ ràng những cái thông số liên quan tới xăng này, liên quan tới đo tốc độ này. Thì chiếc xe này như mình đã nói rồi là tốc độ của nó là một chiếc xe 50 phân khối nên tốc độ nó chỉ rơi vào khoảng là 50 km/h đổ xuống là hợp lý thôi. Còn chúng ta sẽ có vị trí của xi nhan này, đây là bật đèn pha các kiểu thì nó rất là đầy đủ và nhìn nó cũng rất là tổng quan. Cái phần ghi đông của chúng ta thì nó hơi cong cong nhẹ xuống dưới nên các bạn nhìn thấy nó có một cái sự nữ tính nhất định. Ở phía bên phải này chúng ta có vị trí của tay ga này, phần phanh phanh trước này và đây là nút đề này, cái nút bật tắt đèn này các bạn có thấy đây rất là rõ ràng giống với những cái chiếc xe phổ thông đang có mặt trên thị trường ngày nay. Ở phần bên trái này chúng ta sẽ có cái vị trí của phần phanh sau các bạn thấy ở đây, phanh sau cũng rất là chắc chắn. Tuy nhiên thì mình thấy rằng cái lực phanh tác dụng nó cũng phải có một lực nhất định thì nó mới ăn. Ngoài ra chúng ta sẽ có phần công tắc để bật pha này, công tắc xi nhan này các bạn thấy ở đây. Và đương nhiên rồi chúng ta sẽ có coi. Thì qua những cái cảm giác của mình khi ngồi lên xe thì mình thấy rằng đây là một cái ghế đông khá tốt dành cho những bạn nào mà có một cái chiều cao khiêm tốn hay những bạn nào mà thích một cái chiếc xe nhỏ nhắn thì đều có thể đáp ứng được. Và đây chính là vị trí lốc máy của chiếc xe Today của chúng ta thì bạn thấy là đây là một chiếc xe tay ga có 50 phân khối nên là cái phần máy của nó cũng khá là lớn và nó vẫn đá
phần đèn hậu ở đây khi mà các bạn dẫm phanh thì nó sẽ sáng lên bên này là phần xi nhan này các bạn thấy ở đây và đương nhiên phần dưới này chúng ta sẽ có một cái vị trí rè nữa để gắn được biển số bất kỳ một chiếc xe nào khi ra thị trường các bạn đều phải đi đăng ký biển số đàng hoàng thì đây cũng là vị trí các bạn giúp các bạn gắn biển số hơn và các bạn thấy ở đây nhìn thiết kế khá đẹp phía trên này chúng ta sẽ có một phần giá để các bạn có thể để được cặp sách này hay các bạn có thể treo được hàng vào đây rất là tiện lợi à, chúng ta mà cặp sách nặng quá thì cũng có thể được buộc vào đây chiếc xe này hoàn toàn đáp ứng cho các bạn những nhu cầu từ đi làm đi học rất là thoải mái và tiện lợi bên này chính là vị trí mà chúng ta sẽ có phần bổ ở đây thì bô xe cũng được thiết kế rất là nhỏ nhắn và có một cái lớp uh, ốp nhựa ở đây nên các bạn sẽ không lo vấn đề là chúng ta bị bỏng bô cả và mình nghĩ rằng uh, tiếng máy của chiếc chiếc xe tu đây này nó cũng sẽ làm các bạn liên tưởng một chút gì đó tới một vài những chiếc xe đặc biệt là mình thấy rằng khi mà mình để máy lên thì nó có một cái tiếng máy rất là giống với một vài chiếc xe như là, là, là chiếc Vespa hay là chiếc xe Liberty nhìn nó rất là giống thì mình thấy rằng tổng thể qua những cái chia sẻ của mình các bạn thấy là chúng ta sẽ có một chiếc xe một cái thiết kế khá đẹp một khối động cơ đủ tốt để các bạn hãy di chuyển trong thành phố một cái phần nữa mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn đó chính là về cốp để đồ của chiếc xe tay ga tôi đây này thì bây giờ mình sẽ mở cốp bằng cái chìa khóa chính của chiếc xe chúng ta sẽ cắm vào phần hông này các bạn thấy ở đây phần hông chúng ta có một cái lỗ nữa một lỗ chìa nữa chúng ta sẽ vặn và và cốp chúng ta đã nhắc lên rồi đó và như các bạn có thể thấy đây chúng ta sẽ có một cái cốp rất là rộng đủ để cho các bạn có thể để ít nhất ở đây là hai chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu rồi các bạn thấy đây thì chúng ta có thể nhìn ở phần yên yên của chiếc đuôi này khá đẹp các bạn thấy đây bên trong chúng ta có một lớp nhựa trắng được bao phủ rất là đẹp à, nhà xuất này cũng có trang bị chúng ta những cái phần bọc yên rất là đẹp và mới luôn các bạn thấy ở đây và cái yên này thì nhìn nếu là mình ấy, thì mình hoàn toàn có thể để được một cái mũ của mình này mình để thêm được một cái túi của mình vào đây rất là tiện lợi các bạn thấy không nó rất là to và đây chính là vị trí đổ xăng của chiếc xe của chúng ta bình xăng của xe là 3 lít rất là thoải mái cho các bạn này chạy được khoảng là 100 cây trong thành phố mới đổ xăng một lần thậm chí là hơn nếu như mình chạy còn tiết kiệm hơn cơ các bạn thấy đây đổ xăng như bao chiếc xe phổ thông khác thì mình nghĩ rằng đây là những cái tính năng mà rất là tiện lợi dành cho những cái bạn nào mà có cặp sách hay những cái bạn nào đi học thì để được cặp sách vào đây cũng rất là thoải mái luôn và sau đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cảm giác lái của mình về chiếc xe tay ga 50 phân khối này trên đường để xem rằng là những cái hành trình chúng ta đi qua thì nó có thực sự là mượt mái hay không và liệu là với cái khối động cơ 50 phân khối thì nó có đồng cho chúng ta cái điều kiện ở trong thành phố là tốt hay không nhá Và như các bạn thấy đây thì mình đang đi ở trong một cái ngõ rất là hẹp Với cái chiếc xe tour đây của mình thì mình hoàn toàn có thể xử lý những cái góc cua rất là dễ dàng Vì đơn giản là cái kích thước xe rất là nhỏ nhắn luôn Rất là dễ dàng, một người cao như mình nhưng mà ngồi lên chiếc xe này cũng vẫn điều khiển rất ok Không gặp phải tình trạng nó quá bị vướng Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi ra một cái con đường nó rộng lớn hơn để mình test cho các bạn về cảm giác lái nhá các bạn thấy là mình đang đi ra một cái tuyến phố nó rộng rãi hơn và vì cái cảm giác lái rất là thoải mái mình có thể đi ở cái tốc độ chậm chậm như thế này rất là bình thường thoải mái và êm du luôn không gặp phải tình trạng gì cả đó chúng ta lên ga hạ ga nó rất êm đó thấy chưa đương nhiên thì nó chỉ có 50 mươi phân khối thôi nên là nó cũng không thể bốc được bây giờ thì mình sẽ quay đầu xe để cho các bạn thấy là quay đầu nó cũng không hề khó một chút nào hết đó bây giờ thì mình sẽ xin nhan để dễ vào đây Các bạn thấy là cua chiếc xe này rất là đơn giản thôi Vì cái góc lái của nó rộng và thân xe nhỏ Nhẹ nên chúng ta cua không gặp phải nhiều khó khăn cho lắm Ở những cái gờ mình đi qua thì mình phải công nhận rằng là Hệ thống giảm sóc của chiếc xe này làm việc khá là ok Không gặp phải tình trạng quá gì khó khăn cả Một chiếc xe nhỏ thôi nhưng mà những cái gờ ở Hà Nội Thì chiếc xe này đáp ứng cho mình những cái trải nghiệm nó khá êm với một cái yên Đương nhiên thì mình vẫn cảm thấy chưa hài lòng lắm Ở phần tay ga khi mà nó vẫn còn một cái độ trễ nhất định nhưng mà với một cái chiếc xe 50 phân khối nhỏ nhắn như này thì mình hoàn toàn cảm thấy hài lòng qua những cái trải nghiệm mình nãy giờ Và như các bạn thấy thì mình đang điều khiển ở trên một con đường khá là đẹp Thì ở trong con đường này mình sẽ chia sẻ với bạn nhiều hơn về cảm giác lái của chiếc xe tay ga này Mình là một người khá cao mà ngồi lên chiếc xe này thì mình cũng cảm thấy nó khá là thoải mái Vì là chân của mình có thể để hết ở trong cái phần để chân này rất thoải mái Và các bạn thấy ở đây mình không gặp phải những cái tình trạng khó khăn gì cả Ngoài ra thì vị trí để chân của mình thì nó cũng chưa chạm đến tay lái nên là chúng ta vẫn lái được bình thường Đặc biệt là những cái bạn nào chiều cao thấp thì hoàn toàn đi chiếc xe này rất thoải mái luôn và nói về cái trọng tâm lái thì mình đang lái đây các bạn thấy là rất thoải mái luôn không gặp bất kỳ tình trạng khó khăn nào cả chúng ta có thể lên ga xuống ga đều đặn hai phần tay phanh của mình bóp khá sướng đương nhiên thì với một cái chiếc xe nhỏ như này các bạn đừng nên là hy vọng rằng là nó sẽ có một cái cảm giác lái nó phải thực sự bốc vì đơn giản đây là một chiếc xe hướng tới những bạn nào cần là một chiếc xe nhỏ n
mà đi ở trong những con đường nội đô như mình đang đi ở đây thì mình đều cảm thấy nó khá là tuyệt vời và không gặp phải tình trạng gì là quá khó khăn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi thêm một chặng đường nữa nhá ở đây các bạn thấy là khi mà mình đi vào một cái một cái hổ như này rất là êm luôn không gặp phải tình trạng gì quá khó khăn cả đó rất là êm nó là mình liên tưởng gì đó tới một vài cái chiếc xe nhỏ nhắn tới từ piazzo ví dụ như chiếc xe jeep nhưng mà jeep khá cao còn chiếc xe này thì mình thấy rằng nó rất là thấp và rất là vừa vặn đi không gặp phải tình trạng gì cả cái tay ga thì mình cũng có thể tăng ga rất đều đặn đó các bạn thấy ở đây cái tiếng kêu của nó thì làm cho mình liên tưởng tới một vài những chiếc xe tới từ piazzo đấy các bạn thấy ở đây rất là ok rất là êm mình có thể ngồi lên cái yên này chắc cả tiếng cũng không mỏi rất êm yên rất rộng và êm nhưng mà cái chiều dài yên thì hơi ngắn một chút nên là với một người to như mình thì mình sẽ chỉ đi một mình chiếc xe thôi còn nếu những bạn gái nào mà có một cái thân hình nó nhỏ nhắn hơn thì có thể chở thêm được một bạn nữ đằng sau nữa cũng rất bình thường các bạn thấy là mình đi chậm như này thì cảm giác ga rất êm còn bây giờ thì mình sẽ vọt lên trên để có xem các bạn là khả năng vọt như nào nhá ví dụ như mình đang đi ở những tốc độ thấp này thì cái phanh ở, ở chiếc xe này làm việc rất tốt mình bóp đều tay làm việc rất ổn không gặp phải tình trạng gì cả mình nghĩ rằng là một cái vành nhỏ thì phanh cơ nó sẽ hợp lý hơn là phanh đĩa vì các bạn biết là phanh đĩa nó rất là dễ bị bó cứng ở trên những cái chiếc xe mà có vành nhỏ nhưng với cái chiếc xe này của mình phanh cơ rất là êm wow. vâng và đó là những chia sẻ của mình về chiếc xe tay ga có tên là Today này Có thể nói thì với một cái chiếc xe 50 phân khối thì những cái trải nghiệm của mình trong thành phố như mẹ nói với các bạn rồi Nó rất đủ dùng và nó rất là phù hợp với những bạn nữ, những em học sinh, sinh viên, những cái đối tượng mới tiếp xúc với xe máy Thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái sản phẩm rất phù hợp với các bạn Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về chiếc xe tay ga này? Đừng quên để lại kiến của bạn ở phần dưới của video ngày hôm nay à, Mức giá cụ thể của chiếc xe tay ga Today thì mình sẽ để link ở phần bên dưới cho các bạn tham khảo Còn bây giờ thì video của mình xin dừng lại ở đây Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau